సుప్రీం కోర్టు ఆవరణలో అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ నిర్వహించబడింది ఈ కార్యక్రమాన్ని నవంబర్ ఇరవై ఆరు జాతీయ రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించారు సుప్రీంకోర్టు ఆవరణలో ఈ విగ్రహావిష్కరణ చేసింది శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు భారత రాష్ట్రపతి అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఎందుకు అని అంటే రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినటువంటి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు రాజ్యాంగాన్ని ఆల్మోస్ట్ రూపొందించినటువంటిది ఆయనే సో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించి నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది దానిని జనవరి ఇరవై ఆరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు అయితే ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అనే దాన్ని రిపబ్లిక్ డేగా చేరుపుకుంటూ వస్తున్నాం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి కూడా కానీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి మాత్రమే అంటే రెండు వేల పదిహేను నుంచి మాత్రమే నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖుని మనం నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డా డే కింద జరపడం మొదలైంది సో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి అంటే ఇది రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినటువంటి ఒక ప్రీ పార్లమెంటరీ ఏజెన్సీ అనమాట అంటే ప్రీ పార్లమెంటరీ ఏజెన్సీ అంటే పార్లమెంటు రాకముందు ఉన్నటువంటి ఒక యంత్రాంగం సో ఇది రా ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించిన తర్వాత ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తే పార్లమెంటుగా మారింది రెండు సంవత్సరాల పాటు పార్లమెంటుగా వ్యవహరించింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి సమావేశం డిసెంబర్ నైన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో జరిగింది దీంట్లో ఇనీషియల్గా త్రీ ఎయిటీ నైన్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు వీళ్ళలో రెండు వందల తొంభై రెండు మంది ప్రావిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ద్వారా అంటే రాష్ట్రాల శాసనసభలు అనమాట తొంభై మూడు మంది ఇండియన్ ప్రిన్సిలీ స్టేట్స్ అంటే సంస్థానాలు నుంచి తొంభై మూడు మంది ఎలెక్ట్ అయ్యారు అలాగే చీఫ్ ప్రావిన్షియల్ ప్రీ చీఫ్ కమిషనర్ ప్రావిన్సెస్ దీని నుంచి నలుగురు ఎలెక్ట్ అయ్యారు అంటే వాళ్ళలో ఢిల్లీ అజ్మీర్ మేర్వార కూర్గ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అలాగే దీంట్లో రాజ్యాంగ పరిషత్తులో సుమారుగా పదిహేను మంది మహిళా సభ్యులు కూడా ఉన్నారు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే గ్రూప్ వన్ టిఎస్పిఎస్సి ప్రిలిమ్స్ రెండు సార్లు జరిగింది కదా రెండు సార్లు కూడా ఈ మహిళా సభ్యులకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగారు ఎవరు మహిళా సభ్యులు ఎవరు ఎవరు లేరు అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట క్వశ్చన్ సో ఈ పదిహేను మంది దాని సభ్యులు ఒకే చోట ఇవ్వబడ్డాయి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చింది తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక పార్టిషన్ జరిగిన తర్వాత ఇస్లా ముస్లిం లీగు విడ్రా అయిపోయాక ఫైనల్గా మనకి టూ నైంటీ నైన్ మెంబర్స్ మాత్రమే రాజ్యాంగ పరిషత్తులో మిగిలారు ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ మెంబర్స్ అంటే ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యారు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆధారంగా పరోక్ష ఎన్నికల ద్వారా అంటే ఈ ప్రావిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ప్రావిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలు సభ్యులు అంటే ఈ ఎం ఈ రాష్ట్రాల ఉదాహరణకి మనకి ఇండియాలో ప్రస్తుతం ప్రావిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ అంటే మామూలు రాష్ట్రాల శాసనసభలు అట్లా ఎమ్మెల్యేలు ఎలు ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు ఎలెక్ట్ అయ్యారనమాట అండ్ ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి రాజ్యాంగ పరిషత్ పదకొండు సమావేశాలు నిర్వహించింది నూట అరవై ఐదు రోజుల పాటు చర్చించారు వీళ్ళు సుమారుగా మూడు సంవత్సరాలు అంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజుల పాటు కష్టపడి రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేశారు ఇలా రూపొందించినటువంటి రాజ్యాంగంలో ఏముంది వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలమ్లీ రిజాల్వ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు యర్ సావరిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అండ్ టు సెక్యూర్ ఆల్ ఇట్ సిటిజన్స్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలీవ్ ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమాంగ్ దెమ్ ఆల్ ఫ్రాటర్నిటీ అష్యూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ దిస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డే ఆఫ్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ డూ హియర్ బై అడాప్ట్ ఎన్ యాక్ట్ అండ్ గివ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున రూపొందించినటువంటి ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్ అనమాట ఆ తర్వాత ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మూడు పదాలను చేర్చారు సెక్యులర్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అనే మూడు పదాలు చేర్చారు సో ఈ ప్రియాంబుల్ కనుక చూస్తే మనకి కనపడేటటువంటి అంశాలు నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటేమో హూ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ మొత్తం రాజ్యాంగ అధికారానికి మూలం ఏమంటే పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తర్వాత రాజ్యాధికారానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని అంటాం ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఇండియా ఇన్ టు
సెక్యూరింగ్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రటర్నిటీ ప్రతి పౌరుడికి న్యాయాన్ని స్వేచ్ఛని సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతృత్వాన్ని కల్పించాలి అండ్ అంతేకాకుండా దీంట్లో మరో అంశం ఏంటి డేట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించిన తేదీ నవంబర్ ఇరవై ఆరు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అనేది కూడా ఉంది అయితే ఇమీడియట్గా దీన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ సమావేశంలో జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ తేదీని ఒక సంపూర్ణ స్వరాజ్య దినంగా జరుపుకుందామని చెప్పి తీర్మానం చేశారు ఆ తీర్మానం ప్రకారం ఆ డేట్ త్వరలోనే ఉంది కనుక నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నైన్టీన్ థర్టీ జనవరి ఇరవై ఆరును సంపూర్ణ స్వరాజ్య దినంగా జరుపుకోవడం మొదలుపెట్టింది దానికి సంబంధించింది అనమాట ఆ డేట్ కనుక దీన్ని రాజ్యాంగాన్ని అదే తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చేటట్టు చేశారు ఇది ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటిది అంటే రాజ్యాంగాన్ని మార్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ ప్రియాంబుల్లో మార్పులు చేయడం ద్వారా ఈ మూడు పదాలు పెట్టారు అనమాట సో రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన తేదీలు ఏంటి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్త్ రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటి సమావేశం జరిగింది తర్వాత ఒక నాలుగు రోజులకి అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్కి నెహ్రూ రాజ్యాంగ ఆదర్శాలకు సంబంధించినటువంటి తీర్మానం చేశారు రాజ్యాంగ ఆదర్శాల తీర్మాన ప్రకటన తీర్మానాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్తులో ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై రోజులకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ట్వంటీ సెకండ్ జనవరి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఈ తేదీన ఈ రిజల్యూషన్ ఏది ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ స్వీకరించింది అదే ఆ తర్వాత కాలంలో ప్రియాంబుల్ అయింది అంటే ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ అనేది చాలా కీలకం ఎందుకు కీలకం ది ఆబ్జెక్టివ్ రిజల్యూషన్ అంటే రాజ్యాంగ లక్ష్యాల తీర్మానం అనేది భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన ప్రియాంబుల్కి ఆధారం అన్నట్టు తర్వాత నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ రాజ్యాంగం ఆమోదించబడింది స్వీకరించబడింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీన రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులందరూ భారత రాజ్యాంగం సంబంధించినటువంటి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద సంతకాలు చేశారు అదే రోజు రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క చివరి సమావేశం జరిగింది ఆ చివరి సమావేశం అయ్యాక రాజ్యాంగ పరిషత్ పార్లమెంటుగా అవతరించింది పార్లమెంటుగా కన్వర్ట్ అయింది రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ భారత రాష్ట్రపతిగా కన్వర్ట్ అయ్యారు అండ్ ఆ రెండు రోజుల తర్వాత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది సో ఇట్లా భారత రాజ్యాంగం ఏ ఉద్దేశంతో మనకి రాజ్యాంగం అనేది ఉంటుంది అని అంటే రాజ్యాంగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే రాజ్యాంగవాదం కాన్స్టిట్యూషనలిజం ఈజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటే ఏంటి రాజ్యాంగవాదము అంటే లిమిటింగ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ రీజనబులీ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఎవరికి కూడా అబ్జల్యూట్ రైట్స్ కానీ అబ్జల్యూట్ అథారిటీ కానీ ఉండకూడదు అంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీకి కానీ ఆర్ లేకపోతే ప్ర పౌరులకి కానీ అపరిమితంగా ఏది ఉండకూడదు అంటే దెర్ షుడ్ బి నైదర్ అబ్జల్యూట్ అథారిటీ టు ద స్టేట్ నార్ అబ్జల్యూట్ రైట్స్ టు ద పీపుల్ రాజ్యానికి అపరిమిత అధికారం ఉంటేనేమో అది నియంతృత్వానికి దారితీస్తుంది డిక్టేటర్షిప్ టైరని ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంది పౌరులకి అపరిమిత అధికార హక్కులు ఉంటేనేమో అది అరాచకత్వానికి దారితీస్తుంది ఇది ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదం అరాచకత్వం అనేది నియంతృత్వం కన్నా ఎక్కువ ప్రమాదం కాబట్టి రాజ్యాధికారం మీద పరిమితులు ఉండాలి పౌరుల యొక్క హక్కుల మీద పరిమితులు ఉండాలి అప్పుడే రాజ్యాంగం యొక్క స్ఫూర్తి నిజంగా కాపాడబడుతుంది అటువంటి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని రాజ్యాంగవాదము అని అంటారు మనందరం కూడా ఈ రాజ్యాంగవాదానికి కట్టుబడి ఉండాలి హ్యాపీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే